and young Haseo. Yurubun Waju Sasa Kamsa Hamnida. Uri Nuen, Sistema Canada Esa, Wat Sum Nida. Chode Haju Sasa Kamsa Hamnida. Today I'd like to talk about social development and the place of music in orchestrating change for children, families, and the community. And to do that, I'd like to share with you the development of Sistema New Brunswick. 네, 오늘 저는 여러분들과 사회 개발에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 그리고 아이들과 가족, 그리고 커뮤니티의 변화를 일으키는 데 있어서 음악이 어떤 위치에 있는지 이런 것들에 대해서 이야기해 보려 합니다. 그래서 이런 점을 설명드리기 위해서 오늘은 시스템화 뉴 브런스윅을 소개해 드리겠습니다. Too many children live crowded below the poverty line. Social scientists sometimes describe these children as at risk. My view is that they are not at risk. 너무나 많은 아이들이 현재 정말 붐비는 그러한 지역에서 빈곤선 아래에서 생활을 하고 있습니다. 사회학자들은 이런 아동들이 리스크, 즉 위험에 처해 있다라고 말을 하곤 합니다. 하지만 제가 보는 관점에서는 이 아이들은 전혀 그 리스크, 위험에 처해 있지 않습니다. In fact, the risk has already happened. These children are injured. Damage is done. And the fact of intergenerational poverty bears testimony to that. 사실 제가 봤을 때는 이 아이들이 위험에 처해 있다 이것에 국한된 것이 아니라 이미 위험은 이미 발생했다라고 저는 생각합니다. 이 아이들은 다쳤고 그리고 손해를 입고 피해를 입었습니다. 그리고 계속해서 세대 간에 이어지는 이 빈곤이라는 것이 바로 그것을 증명해 준다고 생각합니다. Mother Teresa said that the tragedy of poverty is not the lack of a roof or of bread, but the sense of being nobody. 테레사 수녀께서 하신 말씀을 제가 이렇게 슬라이드에 적었습니다. 가난의 비극은 굶주림에 있는 것이 아니라 스스로의 존재 가치를 잃는 것이다 라고요. When children are left out, there is no engagement, there is no achievement, and there is no hope or sense of opportunity. 만약에 아이들이 그냥 내버려 두게 된다면 그들에게는 그 어떤 참여도 성취도 희망도 기대도 기회도 없을 것입니다. When children are left out of activities and opportunities, it shreds their self-esteem, it drains their confidence, and it deflates their dreams. 그리고 이런 아이들이 활동을 그리고 기회를 박탈당하게 된다면 자긍심도 잃게 될 것이고 자부심도 잃게 될 것입니다. And then what we see are behavioral problems. The children fall behind in literacy and other skills. There are more frequent absences from school. And these are signs of a bleak future for these children. And that is unless someone finds the key to a different door. 이렇고 이러한 문제가 생기게 되면 이런 아동들은 행동적인 문제도 겪게 됩니다. 문해율이 떨어지게 되고 또 여러 가지 스킬을 익히는 데도 떨어지게 되고요. 학교의 결석도 잦아지게 됩니다. 그럴 경우에는 결국에는 이 아이들의 그 불투명한 미래로 접어드는 길이라고 할수 있겠고요. 새로운 문을 여는 그 열쇠를 찾지 않는다면 계속해서 불투명한 미래를 가질 수밖에 없을 것입니다. And music is one such key and it's tremendously powerful. 그리고 음악이 바로 이러한 문을 여는 열쇠이자 정말로 강력한 힘이 됩니다. Through the orchestra, children learn how to interact with others and develop a sense of community. It's a powerful experience for the children. 이 오케스트라를 통해서 아이들은 상호 작용하는 방법을 배울 수 있을 뿐만 아니라 그 커뮤니티를 개발할 수 있고요. 그리고 서로 간에 잘 어떻게 협력하는지를 배울 수 있습니다. It's fun, but it also goes much deeper than that. And we see this in the in in what the children achieve. 그리고 이러한 음악은 재밌습니다. 그리고 그 재밌는 것그 이상의 힘을 발휘하기도 합니다. 아이들이 변하는 모습을 보면서 저희는 이런 것들을 확인할 수 있었습니다. Oh. 
sorry. This doesn't seem to work. 이게 잘안 되는 것 같은데 혹시 확인해 주실 수 있나요? 소이보다 It's a wonderful thing when children can concentrate on what inspires them. And there's nothing more important than access to beauty. And it's really important that all children have this experience. And that's what we're trying to do with Systema New Brunswick. 그리고 이 어린이들에게 영감을 주는 것에 집중하게끔 하는 것은 정말 놀라운 일입니다. 그리고 아름다운 것에 대한 접근성을 가지게 하는 것도 매우 중요합니다. 모든 아이들은 이러한 경험을 가져야 한다 생각하고요. 이것이 바로 저희가 그 시스템아 뉴브런스베이크에서 하고자 하는 것입니다. With funding from our provincial government and through a partnership with local school districts and private donors and supporters, we began our free program of after-school orchestral music in 2009. And before I say a little bit more about our story, I'd like to share with you a video of our visit to Venezuela and the early steps of setting up our program in New Brunswick. 네, 그 주정부와 그리고 주정부의 재정적인 지원과 협력 그리고 여러 가지 학군의 협력 그리고 개인적인 기부자 그리고 지원자들의 도움 덕분에 저희는 2009년에 무료로 하게 되는 이 방과 후 프로그램을 시작하게 되었습니다. 저희의 그 스토리를 들려드리기 전에 저희가 베네수엘라에 방문했을 때 찍었던 동영상을 좀 보여드리고요. 저희가 뉴브런스윅에서 초기 단계에 어떤 모습이었는지에 대해서 조금 보여드리고 싶습니다. 네, 보여주세요. system give to you is a possibility to to see a, 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 a wider world.
Our team from the New Brunswick Youth Orchestra is here in Venezuela. Uh, they have a first-hand experience of how the program operates. And through our learning, we hope to understand what can fit and work and uh, enable us to adopt a similar program in New Brunswick. The program was founded 30 years ago by Jose Abreu. And so he actually began in a parking garage with 11 children. He gave them instruments and he taught them and he said, you come back tomorrow and we'll continue to learn uh, how to play music. And the next day there were 25 children, the next day there were 38 children, and that continued and today in Venezuela there are over 300,000 children every day in an after school orchestral music program. El sistema, ¿qué puedo decir del sistema? El sistema es como una casa, pues. Es el sitio donde uno viene, es como otra familia. One of the things that Abreu has said is that uh, from the moment a child begins to play an instrument, they're no longer poor. Although it's quite a poor country by our standards, in fairness, if we take a good look and we don't have to look too far, we have uh, somewhat similar issues in, uh, in our own way back home in New Brunswick and certainly throughout Canada. We've been back four weeks, an awful lot has happened. And uh, as we look ahead, an awful lot more has to happen yet. Uh, school starts in about six weeks from today. And so we need to be uh, fully prepared to launch our program early in September. We have a good model on the go. People who have come in to observe already notice the difference in the children's attitude and behavior. Since this demo, I mean, it's completely changed everything. I mean, I get to go in every day I'm there to pick them up. So every day I'm there about 20 minutes early. And you get to hear, when you're standing through the door as a parent, you get to hear what's going on. And I got to hear the progress of them when they get their instruments. And, you know, it's an amazing thing that him and I have gotten to share. Wonderful. The, this uh, performance at the Capitol Theater, you know, these children, they wouldn't have imagined holding an instrument and they're on the stage at the Capitol performing for about 450 people, so it's fantastic. And it's hard to believe as well that it was just a year ago that we returned from Venezuela with an idea. And, uh, and so much has happened since then and, and you know, uh, parents are involved and the school is involved and the wider community is involved and these children are the beneficiaries. The dream of a year ago is now a reality one year later and so now in four years will the dream of today be a reality then. Witnessing firsthand the Okay, thank you. Uh, just in view of time, we'll move on to the next slide. This is the mission statement of Sistema New Brunswick. So our mission is to promote the collective practice of music through symphony orchestras. And the purpose is to inspire children and youth to achieve their full potential and to acquire values that favor their growth and have a positive impact on their lives and society.
네, 저희 그 시스템 R&D의 미션이 무엇인지를 제가 이렇게 적어두었습니다. 저희 미션은 그 심포니 오케스트라를 통해서 합주 연습을 독려하는 것입니다. 이것의 목표는 어린이들이 그리고 청소년들이 자신의 완전한 잠재력을 펼칠 수 있게 도와주는 것이며 자신의 성장을 촉진할 수 있는 그런 가치를 얻게 하는 것입니다. 또한 자신의 삶과 그리고 사회에 긍정적인 영향을 미칠 수 있게끔 하는 것입니다. And here are the goals of Systema New Brunswick. To build values like discipline, teamwork, and respect. And to foster qualities like joy, confidence, and hope among the children. 그 다음으로 시스템화 MB의 목적입니다. 저희의 목적은 규율, 팀웍, 상호, 상호 존중과 같은 가치를 구축하는 것 그리고 즐거움, 자신감, 희망과 같은 그러한 것들을 어린이들에게 있어서 가질 수 있게끔 촉진하는 것입니다. This is what our program looked like in our first year. When we returned from Venezuela, we had several objectives. One was to pattern our program after what we saw in Venezuela as closely as possible. 네, 그 다음부터는요. 이렇게 저희가 이제 제첫 번째 년도에 어떻게 프로그램을 구성하게 되었는지를 보여드리도록 하겠습니다. 저희가 베네수엘라, 베네수엘라에서 캐나다로 돌아왔을 때몇 가지의 목표가 있었습니다. 우선 첫 번째로는 베네수엘라에서 보았던 프로그램이랑 최대한 비슷한 형태의 프로그램을 만들자였습니다. We also wanted to answer three very simple questions. Would the children come? Would they stay? And would we see social change like we saw in Venezuela? 그리고 또 저희가 시작을 할때세 가지의 질문이 질문이 있었습니다. 스스로에게 묻게 되었는데요. 어떤 아동들을 부를 것인가? 그리고 이 아동들이 우리가 계속 함께 할 것인가? 그리고 우리가 베네수엘라에서 보았던 것처럼 사회적인 변화를 캐나다에서도 만들 수 있을 것이냐였습니다. We formed a partnership with the school district. And what we decided to do was draw children from four schools. In, in the city of Moncton, and these schools were all in low-income areas of our city. 그래서 저희가 어떻게 했냐면요, 여, 거기 저희 도시에 있는 그 학군들과 협력을 하기로 결정을 했습니다. 그래서 문턴 시티의 경우는 네개 학교를 선정해서 이 학교들과 협력을 하기로 했습니다. 이 학교들은 모두 저소득층이 대부분 거주하는 그 지역에 위치하고 있는 학교입니다. We designed the program to operate five days a week, three hours every day after school. 그래서 저희는 프로그램을 주 5회 그리고 매일 3시간씩 방과 후에 학생들이 와서 공부할 수 있도록 이렇게 만들게 되었습니다. Many of the people that we talked to said to us that children in North America would not come 5 days a week, 3 hours a day. 저희가 이러한 프로그램에 대해서 이야기했을 때 많은 사람들이 저희에게 이렇게 얘기하더라고요. 북미의 아이들은 주 5회 매일 오지 않을 것이다. 그리고 매일 3시간씩이나 해야 되는데 오지 않을 것이다라고요. We had hoped we might have 20 or 30 children in the first year. Uh, we recruited only from grades 1 and 2 in four schools. We actually had almost 200 applications. 첫 연도에는요. 저희는 20명에서 30명 정도의 아이들만 모집을 하려고 계획을 했습니다. 그런데 어, 그래서 저희가 네개 학교에서 1, 2학년을 대상으로 모집을 했는데 지원자 수가 약 200명이 넘게 되었습니다. And so in our first year we we chose 50 children. From four schools, we provided transportation five days a week for three hours every day. We used all strings, violin, viola, cello, and bass. We offered a snack program after school, and there was no cost to the children. 그래서 저희는 첫 년도에 이렇게 결정을 했습니다. 50명의 어린이들과 함께 교육을 시작하자. 그리고 네개 학교에서 모집을 했고요. 교통 수단을 지원했습니다. 주 5회 수업을 하며 매일 3시간씩 했고요. 그리고 바이올린, 비올라, 첼로, 베이스를 포함한 모든 현악기로 구성된 그런 오케스트라를 하고 또 방과 후에 무료 간식도 제공했고요. 그 어린이들은 그 어떤 비용도 낼 필요가 없었습니다. I'd like, you tell, I'd like to tell you about one of our children. His name is Derek. And uh, Derek was involved in our first year, and he's still in our program four years later. Uh, Derek, before he joined Sistema, in the previous year, he actually missed more than 45 days of school. His mother said that she had to drag him screaming out of the house in the morning to get his bus. He hated to go to school. Uh, he had not learned his alphabet. He was falling behind academically, and there were a lot of behavior problems. 
So Derek, even as a very young boy, was already at a very uh, bad place in his life. 제가 한 아이를 여러분들에게 소개해드리고자 합니다. 이름은 데릭인데요. 어, 저희 프로그램의 첫 번째 년도부터 참여를 해서 지금 벌써 4년째 저희와 함께하고 있습니다. 그 L 시스템에 참여하기 전에 데릭은 1년에 약 45일 정도 넘는 그렇게 정말 오랜 기간 동안 결석을 하는 그런 아이였습니다. 그래서 데릭의 엄마가 저희에게 말씀하시기를 예전에는 막 집에서 끌어내고 소리 질러서 빨리 너 학교 가 이렇게 소리를 질러야지만 가, 학교에 갔다고 합니다. 왜냐하면 학교 가는 걸 너무너무 싫어했기 때문입니다. 데릭은 예전에 알파벳도 제대로 익히지 못했고요. 또 다른 아이들과 비교해 봤을 때 성적도 많이 떨어지고 또 행동적인 문제도 발생했었다고 합니다. 이 어린이는 아직 나이가 굉장히 어림에도 불구하고 이미 삶이 잘못된 방향으로 가고 있었다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. In his first year in Sistema, he only missed two days of school because if you don't go to school, you don't go to Sistema. 하지만 저희 L 시스템에 참여한 그첫 번째 연도에는요 단 이틀만 결석을 했다고 합니다. 왜냐하면 어, 학교에 안 가면 L 시스템에 갈수 없다라고 하니까 가더라고요. Within days he was learning music uh, reading. 그리고 며칠이 지나지 않았는데 벌써 대리은 악보를 읽는 법을 어, 익히게 되었습니다. His attendance at school improved, his behavior improved, and his academic performance improved. 데릭의 출석률뿐만 아니라 행동도 훨씬 좋아졌고요. 성적도 오르게 되었습니다. Derek considers himself famous now that he's in Sistema. 데릭은 자신이 L 시스템에 있기 때문에 나는 유명해라고 생각합니다. He performs concerts on the lawn for his neighbors. 그리고 또 이웃들을 위한 콘서트도 열고 있습니다. And he even took a summer job delivering newspapers so he could earn money to take music lessons during the summer. 그리고 또 여름 방학에는 신문 배달과 같은 아르바이트를 통해서 이제 돈을 직접 벌어서 여름 방학에 자신이 원하는 음악 레슨을 받으려고도 했습니다. What a dramatic transformation in the life of Derek and we see that and as I'm sure you do in your program with many of the children that we serve. 정말 그 대리의 삶에 있어서 얼마나 극적인 변화가 일어났는지 보실 수 있을 겁니다. 그리고 여러분들이 진행하고 계시는 그 프로그램에도 전부 이렇게 많은 아이들이 있을 것이라 저는 생각합니다. So music is and the orchestra is in fact a powerful tool for social development of children that are often left out. 그렇기 때문에 종종 어, 좀 뒤처지고 그리고 또 우리가 강과하고 있는 그런 어린이들에게 있어서 음악과 오케스트라는 이들의 변화를 이끌어낼 수 있고 사회적 개발을 이끌어낼 수 있는 정말 강력한 도구라고 할수 있겠습니다. One of the keys to the success of our program has been partnerships that we have formed in the community. And these are a few of the partnerships. First of all, the provincial government has been a very important partner. And from the very beginning, Uh, we were able to secure the support financially of the provincial government and they fund 50% of our program. 이러한 여러 가지 프로그램의 성공의 열쇠는 저는 파트너십이라고 말씀드리고 싶습니다. 어, 그리고 여기에 지금 보시면 저희가 저희 커뮤니티 안에서 지금 저희가 묶어 놓은 그 파트너십이 누구가 지금 속해 있는지를 보여 드리고 있습니다. 우선 첫 번째로는 주 정부입니다. 주 정부는 저희에게 굉장히 중요한 파트너인데요. 초기부터 저희 프로그램에 재정적인 지원을 해 주셨습니다. 지금 프로그램의 50% 정도를 주 정부 측에서 지원해 주고 있습니다. We also have a formal partnership with the school district. They provide us with space and with busing and with access to the teachers and the children in the classroom. 그리고 그 다음 파트너는요. 바로 학군입니다. 이 학군에서는 우리가 이런 프로그램을 진행할 수 있는 공간을 제공해 주고 버스 제공해 주고 그리고 학교에 있는 교사와 아이들에게 우리가 접근할 수 있는 그 접근권까지 지원을 해 주고 있습니다. We also have partnerships with community organizations like the Boys and Girls Club, the Multicultural Association and also with private individuals, businesses and foundations that support our program financially. 그리고 또 여러 커뮤니티 조직과도 함께 협력을 하고 있는데요. 예를 들어서 보이즈 앤 걸스 클럽이라고 되어 있는 것 혹은 다문화 협회 이러한 기관들과 함께 협력을 하고 있고요. 또 개인적인 일반 분들, 일반 시민들, 기업들 그리고 자선 단체에서도 함께 협력을 해 주고 계십니다. I'm going to skip ahead and talk about uh, what our program will look like at the end of our fifth year. So next year will be our, the fifth year of our program. And uh, 
basically we as of next year we will have four orchestra centers in the province uh, those four centers will serve about 600 children and uh, they are located in various regions of our province two of them are in cities in our province one of them is in a rural community and the new center that we'll open in September will be in a First Nations or Aboriginal community. 네, 이제 제가 시간 때문에 몇개 슬라이드를 스킵하고요. 저희의 그 5년 차이죠. 2014년이 끝날 경우에 프로그램이 어떤 모습이 될지를 보여드리도록 하겠습니다. 우선은 저희 주에 네개 센터가 있을 예정이고요. 여기서 영 600명의 아이들이 이제 같이 음악을 공부할 예정입니다. 이 센터는 정말 다양한 지역에 분포가 되어 있는데요. 두 개는 도심 지역 그리고 한 개는 농촌 지역에 위치를 할 것이고요. 새롭게 9월에 오픈하게 되는 새로운 센터는 그 미국의 원래 그 살아 그 캐나다죠. 캐나다 We've instituted a formal program of measurement and evaluation of the outcomes of our program. 그리고 저희 프로그램의 결과를 측정하고 평가할 수 있는 그런 공식적인 프로그램도 진행할 예정입니다. And we've engaged, as I said, both the provincial government and private individuals and businesses in the support of the program. 그리고 말씀드렸던 것처럼 주 정부뿐만 아니라 개인 시민들과 그리고 기업들도 함께 협력을 할 예정입니다. Right now we're developing our business plan for the next five years, and we plan to go from four centers in the province to ten centers by 2018. 그리고 현재 향후 5개년 계획을 지금 설정을 하고 있는데요. 지금 현재 센터 수는 4개이지만 2018년까지는 이 숫자를 10개까지 늘리려고 지금 노력을 하고 있습니다. Okay, this slide is one of my favorites, uh, and this is one of my favorite quotes from Jose Abreu, the founder of Sistema in Venezuela. He says, the genius of Sistema is the orchestra, where you can't be great unless you're great together. 이번 슬라이드에서는 제가 가장 좋아하는 문구를 보여드리겠습니다. 바로 이 시스템화를 창립한 호세 아브레오 씨가 말씀을 하신 건데요. 그 시스템화의 위대함은 바로 오케스트라에 있다. 만약에 함께가 아니라면 훌륭해질 수 없다라고 말씀하셨습니다. Through the orchestra, children learn these values of, of focus, discipline, respect, and cooperation. 이런 오케스트라를 통해서 아이들은 여기 적혀 있는 이런 가치들을 배우게 됩니다. 집중하는 법을 배우고요, 훈련하는 법을 배우고, 존경하는 법을 배우게 되고, 협력하는 법을 배우게 됩니다. They learn that they really can't produce good sounds unless those values are present. 그리고 아이들은 함께 하지 않는다면은 좋은 소리를 만들어낼 수 없다는 것을 배우게 됩니다. And these are the very values that are often missing in the lives of children at risk and they learn them through music and the orchestra. 그리고 바로 이런 가치들이 위험에 처한 어린이들이 쉽게 놓치기 쉬웠던 그런 가치들이고요. 그리고 음악을 통해서 배울 수 있는 가치이기도 합니다. And another exciting thing happens because they're engaged 5 days a week. Three hours a day, they also get really good at the music, and because of that, you begin to see a great sense of pride develop in their life, a greater sense of confidence and self-esteem. 그리고 정말 놀라운 것이 또 하나 발생을 하게 되었는데요. 바로 주 5회 그리고 매일 3 시간씩 음악을 배우, 배우게 됨에 따라 아이들이 실제로 음악도 굉장히 잘하게 되었습니다. 그렇게 함으로써 자신감도 생기고 자부심도 생기고 또 자긍심도 생기게 되었습니다. And now I'm going to pass the microphone to my colleague, our music director and conductor, Antonio Delgado, and he's going to talk about more of the uh, music-oriented elements of our program. Thank you very much. 네, 지금부터는요, 마이크를 제 동료인 그리고 음악 감독으로 활동하고 있는 그 안토니오 씨에게 도, 돌려드리도록 하겠습니다. 지금부터는 어떻게 강의를 해야 되는지에 대해서 좀더 구체적으로 다뤄보겠습니다. Let me with you. Slides. Yes. It's going to be better if you do it. Okay. Yeah. Hello, everybody. I, first of all, I want to say that I'm very glad to see so many young faces here. 네, 여러분 안녕하세요. 우선은 제가 제일 먼저 말씀드리고 싶은 것은 굉장히 많은 젊으신 분들이 이 자리에 오신 게 너무 좋다고 생각이 된다는 겁니다. Um, one of the things I, I want to say, because maybe um, this is uh, um, 
uh, as musicians we were you you were expecting uh, there is uh, it could be kind of disappointing but there is not that magical recipe for sistema to make to make it work 왜 이런 말씀을 드렸냐면요. 음악가로서 이 프로그램을 굉장히 존중할 만한 그러한 가치가 있는 프로그램이기 때문입니다. 어쩌면 여러분들이 실망하실 수도 있겠지만 엘 시스템은 여전히 우리가 무언가를 만들어 낼수 있는 좋은 프로그램입니다. Actually uh, when I when I when I'm asked about uh, what's the, the, the teaching method for Sistema, there is no one. There is there are several of them. 그리고 사실 저에게 그 도대체 엘 시스템의 교수법이 무엇이냐라고 누군가 질문을 하시면요. 사실 어단 하나로 말씀을 드릴 수는 없습니다. 왜냐하면 여러 가지 방법이 있기 때문입니다. So the first thing is uh is how we choose our teachers. And here you have in your booklets you have several of our principles to choose our teachers. 그래서 일단 저희가 먼저 다뤄야 할 것이 바로 이러한 예술 강사들을 어떻게 선택하고 선발하느냐에 대한 것을 얘기해 볼수 있을 것 같습니다. 여러분들께 드린 자료집에 지금 몇 가지 원리가 원칙이 적혀 있을 것입니다. So talking about the first principle, fit is essential. Uh, I'm going to say that it's closely related with the culture. For instance, in Venezuela, to have physical contact is suspected. I mean, we kiss each other when we say when we say hello. And that that's the kind of things you have to adapt to every culture. 그리고 일단 첫 번째 원칙을 살펴보시면요. 그 피트라고 되어 있죠. 적합성이 굉장히 중요합니다. 굉장히 필수적인 그런 요소인데요. 이것은 그각 지역의 문화와도 긴밀하게 연결이 되어 있습니다. 즉그 문화에서 이루어지는 것들에 적합한 형태의 그런 기술, 예술 강사의 성격이 있어야 되겠죠. I had to do it in New Brunswick. No more kisses. 근데 베네수엘라에서는 아이들을 만나면 인사할 때 뽀뽀를 이렇게 하게 되거든요. 근데 캐나다에서는 그게 용납이 되지 않습니다. 그러니까 뉴브런스에서는 하면 안 되겠죠. But um, so that, that's one of the things we need we need to, to adapt from every, in, in every in every case. Um, the second one is the 80/20 principle. 그래서 다시 말씀드리면 그 지역과 그리고 각각의 케이스에 별로 맞게 맞춰서 우리가 진행을 해야 된다는 것이고요. 두 번째로 넘어가면 두 번째는 80대 20 원칙입니다. Talking about this principle is more rela it's related about the way we teach. 80% means means the uh, the, the way you're teaching is more important about your personality. It's the, the way you show them how you how much you like music and you have to, you have to make it fun it's not i mean they you you should talk to their hearts more than their minds i would say that the other 20% is technical information how to hold the bow how to hold the instrument how to sit how to be quiet when the conductor is talking and all that 그래서 두 번째 그 보시면 80대 20이 있잖아요. 이것은 바로 여러분들이 아이들을 가르칠 때 어떠한 모습을 보여야 하는가 이런 것을 좀 설명을 드리고자 하는 건데요. 80%는 바로 여러분들이 음악을 얼마나 좋아하는지에 대한 것을 보여주는 것이고 아이들에게 머리로 얘기하는 것이 아니라 가슴을 열고 가슴으로 얘기하는 것 그것을 의미합니다. 그리고 나머지 20%가 여러 가지 음악적인 정보가 있겠죠. 음악을 어떻게 연주해야 되고 악기는 어떻게 다루고 뭐 오케스트라 시작하면 조용히 해야 되고 이러한 정보들을 알려주는 것은 20%입니다. The third principle is about visionary, socially minded musicians. It's not just about teaching music. It's a, it's, we, we need to go beyond in this kind of program if we call it a social program. We teach them how to be successful. We teach them, we are, we're teaching through music, of course, because that's the tool we have. Uh, how to concentrate, that's very important. How to concentrate and how everything they want to do is possible if they if they have an idea and if you help them how to get it. 그리고 세 번째는 사명감이 있고 봉사 정신을 가진 음악가여야 한다는 것입니다. 저희는 사실 음악 자체만을 가르치는 역할을 하려고 하는 것이 아니고 이것은 바로 사회적 프로그램입니다. 그리고 이 아이들에게 음악을 도구로 사용을 해서 무언가를 가르쳐 주려고 하고 있는 것이기 때문에 이런 점에 대해서 꼭 염두에 두셔야 될것 같습니다. 그리고 아이들이 집중하게끔 하는 것도 굉장히 중요합니다. 그러므로써 이 아이들이 무언가를 하고 싶다라는 아이디어가 생기게 되면 그것을 가능하게끔 만들어 주게 저희가 도와줘야 합니다. The next one, no geek mentality. It's it's difficult. It's I mean, it's understandable that um, we actually need to earn money to to live, just to live. We need to to, to to get money. But kids are getting everything you're giving them. If you're watching your clock, because you know that your next gig is about to is about to start after you're done with uh, with their class, they're gonna feel it, 
and they, they're not getting from your heart, they're getting from your emergencies. So the kind of answer they will give you won't be the same. 그리고 네 번째는 여기 영어로 no gig mentality라고 되어 있는데요. 그 임시적이라는 사고 방식을 가지지 않아야 한다라는 의미입니다. 당연히 여러분들이 뭔가 일을 마치시면 떠나고 싶어 하시는 거는 정 충분히 이해합니다. 하지만 여러분들이 예를 들어서 시계를 본다든지 다음 스케줄을 가려고 한다든지 이러한 모습을 보게 되면 그냥 마음으로뿐만 아니라 실제로 보고 나서 그것을 다 느끼게 됩니다. 그렇기 때문에 이런 이러한 결과로 인해서 아이들도 또 집중을 하지 못하는 그러한 결과가 벌어질 수도 있습니다. And with uh, about the next stop, the next point, um, they're gonna be as good as you want them to be. If you, from the beginning, are expecting from them to be this good, they're gonna get it. I mean, they're gonna be. Uh, the goal is up to you guys. It's not up to them. I mean, they're gonna be as good as you want them to do. 그리고 마지막으로 다섯 번째인데요. 유연성과 가능성입니다. 여러분들이 그 아이들을 좀 존중하는 마음으로 시작을 하게 되면요. 아이들은 충분히 성장을 할 가능성을 보이게 될 것입니다. 그리고 염두에 두셔야 될게그 목적을 설정하는 것은 아이들이 아니라 바로 여러분들입니다. 그래서 여러분들이 어디까지 끌고 갈 것인가 이런 것들을 생각해 보셔야 필요가 있습니다. So we now we're going to talk about the general principles. The first one is intensity. The second one is excellence. The third one is constant supervision. And this fourth one is orchestral-based learning. 네, 그 다음으로는 좀 일반적인 원칙에 대해서 설명드리겠습니다. 첫 번째는 intensity, 집중 교육이고요. 두 번째는 excellence, 우수성. 세 번째는 constant supervision, 지속적 관리. 그리고 네 번째는 orchestral-based learning, 즉 오케스트라 기반 학습입니다. They are all, all closely related. Um, why? If you have three hours with them every day, and if if you approach is the right one. You're gonna get the excellence, and if you get the excellence, I mean, the, be the better you do something, the more you enjoy it. 네, 이네 가지 원칙은요 아주 긴밀하게 연결이 되어 있습니다. 왜 그러냐면요 우리가 매일 매일 하는 일이기 때문입니다. 그리고 무언가를 하게 될 때는 다른 것과도 당연히 연결이 되어 있겠죠. Concept supervision. That's one of the wonders of uh, of of the way we're doing the things in Sistema New Brunswick. Uh, what's the difference between an individual class, a one-by-one -one class, and our uh, group setting? You're watching them all the time. There's no chance, there shouldn't be chance to get bad habits. 그리고요 여기서 제가 강조하고 싶은 것은 바로 세 번째 지속적인 관리입니다. 이것이 저희 뉴스 브런스백에서 항상 하고 있는 것인데요. 그 1대 1로 하는 수업과는 조금 다를 수 있겠지만 이들이 무엇을 하고 있는지를 언제나 항상 살펴보고 있습니다. And as you know, is the symphonic orchestra is 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 our main tool. 그리고 말씀드렸다시피 심포니 오케스트라는 저희가 지금 사용하고 있는 가장 중요한 도구입니다. So continuing with the, these topics, the next one is singing. If they have that's our first instrument, that's the most natural instrument. If they have the music inside, it's going to be much easier to reproduce it with an instrument. 그리고 계속해서 일반적 원칙을 설명드릴 텐데요. 그 처, 일단 첫 번째는 싱잉입니다. 바로 매일 노래 부르기인데요. 만약에 아이들이 자연적으로 그 뭔가 몸 안에 음악적인 그런 성향이라든지 좋아하는 것을 가지고 있다면 어, 악기를 연주하는 하면서부터 또 계속해서 아이들이 노래를 부르게 될 것입니다. The other thing, uh, music reading and solfege. It's so important in group settings uh, because it's the only way to guarantee that they will be going pretty much at the same path. 그 다음으로는 악보 읽기와 모음 가창입니다. 이것은 그룹 세팅에서는 굉장히 중요한데요. 왜냐하면 이런 것들을 배우면서 아이들이 함께 갈수 있는 단 하나의 방법이기 때문입니다. Guys, uh, there's something that is very important here. We need to insist on the right habits. It's it, and we system we have this powerful tool of supervising them all the time. So insist, insist. Don't think because you said you said something once that's gonna work. Repeat information. Keep keep it doing it. And there are many fun ways of, of doing it, and I'm gonna try to show some of them later. 이 저, 제가 지금 적었던 그 모음 가창이라는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 어린이들로 하여금 알맞은 그런 습관이라든지 이런 방식을 익히게 하는 것이 굉장히 중요하고요. 저희 L 시스템에서는 이것을 가르치고 계속해서 지시하고 감독할 수 있는 도구를 충분히 가지고 있습니다. 그리고 여러분들이 이렇게 함으로써 아이들이 이것을 지키는 법에 대해서 배우게 될 것이고요. 제가 조금 있다가 어떻게 하는지에 대해서 보여드리도록 하겠습니다. If we make them play from the beginning and every day, the more they have contact with the instrument, the sooner they will be used to it. 
그리고 애, 아주 초기 단계부터 계속해서 연습을 시키고 매일 연습을 시킨다면요. 좀더 빠른 시일 내에 아이들이 좀더 익숙해질 것이라고 생각합니다. And then go step by step. Um, if you think about it, they are dealing with a lot of information. 그리고 그 다음으로는 차근차근히 한 단계씩 나가게 될 것입니다. 만약에 생각해 보시면 아시겠지만 아이들은 정말 많은 정보를 접수하게 될 것입니다. They're dealing with a new posture. 그리고 새로운 그 자세도 배우게 될 것이고요. They need to hold an instrument properly. 그리고 악기도 좀 제대로 좀 들는 방법을 배워야겠죠. Which is anything but natural. 근데 그것은 사실은 굉장히 자연스럽게 할수 있는 거거든요. 이렇게요. Uh, also, they need to breathe or to use a bow. They need to breathe or use a bow. 그리고 또 아이들은 어떻게 숨을 내쉬고 들이쉬는지 이런 것들도 배우게 되고 화를 어떻게 쓰는지도 배우게 될 것입니다. They need to listen and coordinate with other kids. 그리고 서로 서로 경청을 해주고 다른 아이들과도 함께 협조를 협동을 하게 됩니다. And then they need to follow a crazy conductor. 그리고 그 다음으로는 좀 미친 것 같은 지휘자도 따라야 합니다. So this, there are lots of things they're dealing with. I mean, they are natural for them, for, for us, because we have been dealing with, with them for a lot of years. But think about it. I mean, you come into a class, you have to keep in this way, which is not natural, to play an instrument in a posture that is not natural. You need to learn another language, which is music. And then you need to coordinate with a lot of uh, other kids and follow a, a guy who is moving the baton. 근데 한번 생각해 보세요. 정말 아이들은 너무 많은 것들을 접하게 됩니다. 우리에게는 너무나 자연스러운 일인데 아이들은 갑자기 오자마자 불려와 가지고 또 정말 이, 무슨 이상하게 생긴 악기를 들고 막 움직여야 되고 음악적인 언어를 배워야 되고 어디서 온지 모르겠는데 정말 많은 아이들과 같이 함께 해야 되고 갑자기 막 몸을 움직이는 이상한 지휘자 선생님을 따라야 되고 그러니까 여러 가지를 같이 동시에 하게 됩니다. So we we need to remember that it's The, we, we, we need to go step by step and every step must be introduced and that new information repeated. 그렇기 때문에 저희가 꼭 기억해야 하는 것은요. 우리가 단계별로 진행을 해야 된다는 것이고요. 그리고 각 단계별로 충분한 설명을 그리고 또 해줘야 되고 정보가 중요하다면 계속해서 반복적으로 얘기해 줘야 할 것입니다. Uh, again, I, will, I would like to repeat that what we're sharing here is the way we do the things. It's not like an universal way of doing things in Sistema around the world. 그런데 제가 다시 말씀을 드리자면 이렇게 하는 것은 사실 뭐 저희만 그렇게 하는 것이 아니라 그 어떤 음악 리허설에서도 하는 것이고요. 그리고 전 세계의 그 어떤 L 시스템에서도 진행하고 있는 것입니다. So we have paper instruments. Uh, why paper instruments? Why not go with the instruments right away? Uh, And there is a basic reason. With the kind of kids we're working with, we need to teach them how, how I mean, to respect the instruments, how to deal with them, and, and we need to teach them about how to care after the, uh, uh, to look after the instruments. 그래서 저희가 도입한 방법이 있는데요. 바로 일단 아이들이 오게 되면요. 종이 악기를 주게 되는 것입니다. 왜 진짜 악기를 바로 주지 않고 종이 악기를 주게 되냐면요. 이것을 다루고 배움으로써 악기를 존중하는 법, 다루는 법, 그리고 어떻게 케어해야 되는지 이런 것들을 배우게 되고요. 실제로 look after라고 하죠. 이것을 어떻게 돌봐야 하는지까지 배우게 되는 것이기 때문입니다. And it's much cheaper to, cheap to, to, to teach them with a paper instrument than with an actual one. So that's a good, very good reason. 사실은 또뭐 다른 뭐 이유가 있다면 진짜 악기보다는 종이 악기가 좀더 저렴하니까요. 일단 그거부터 시작을 하게 됩니다. Second, that's a good moment to start teaching them music reading. That something that they're going to need, and then establish a, a series of code. Maybe here in Korea you do want to need. I mean, maybe you have a different kind of discipline. Maybe the kids are quieter. I don't know yet. I'm going to see that later. But in our case, uh, not just in Canada but in Venezuela, we need to teach them. how we work in this kind of environment. 그래서 일단은 뭐 이렇게 종이 악기를 시작하면서 또 악보 읽기도 가르치게 되고 꼭 다, 각각의 다른 점들에 대해서도 배우게 됩니다. 특히 뭐 저희 캐나다 베네수엘라의 경우에서는요. 우리가 이것을 다 어떻게 할수 있는지를 차근차근히 진행하게 됩니다. And the paper orchestra is very effective to do that. 그리고 사실 종이 악기를 만들고 사용하는 것은 굉장히 재밌는 일입니다. Okay, well, the, then we have um, Uh, the, our procedures of participation, and at the end we have the teamwork and group learning. That's something that is very important nowadays. 그리고 그 다음에 세 번째와 네 번째 적혀 있는 것이 있죠. 참여 절차가 있고요. 그리고 팀워크, 그룹 학습을 하게 되는데 이것도 굉장히 중요한 과정입니다. 
It's something that we shouldn't take by, by granted, be, uh, for granted, because in, in nowadays our world is so individualized that we can assume that they know how to share with all the kids, with all the 50 kids or all the 19 kids. It's something that we need to teach them. 지금 이것이 굉장히 중요하다고 말씀드릴 수 있는데 왜냐하면 요즘 같은 시대에는 굉장히 개인화가 되어 있습니다. 그래서 사람들이 이렇게 같이 모이게 되면 어떻게 움직여야 되는지 잘 모르거든요. 그런데 저희 시스템에서는 뭐 50명 혹은 90명의 아이들이 같이 하기 때문에 서로 어울리는 방법을 배우게 됩니다. And also you will find that all, all the kids have the same learning speed. So you have to teach those who are a little bit faster at the moment that they need to be patient with, the, with their orchestral mates. 그리고 아이들이 다, 다 전부 다 똑같은 속도로 이렇게 배우게 되는 것이 아니거든요. 그래서 좀더 앞서 나가게 되는 아이들도 있고 좀 뒤처지는 아이들도 있을 텐데 이런 것들을 좀더 조정해 주는 역할도 해야 할 것입니다. <목소리> As you can see, um, we um, were working already on rhythms, we're working already in posture, uh, on, on the posture, we're, we're already working about how to work together, and not just that, we're giving them, we're giving the, the sense that to play an, an, an instrument is a privilege. 그리고 지금 방금 동영상에서 보신 것처럼요. 종이 악기로 연주를 하고 있지만 벌써 아이들은 올바른 자세를 갖추고 있는 것을 보실 수 있고요. 어떻게 해야지 함께 할수 있는지에 대해서 이미 배우고 있습니다. 그리고 어떻게 연주하는 것인지 그리고 실제로 내가 악기를 연주할 수 있는 기회를 얻게 되는 게 얼마나 영광스럽고 좋은 일인지 이런 것들을 익히게 됩니다. So um, now what you're gonna see now next video is after a month when they just got the instruments and play for a little while with them, how effective it, 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 the, the paper orchestra proves to be. 지금부터 영상을 하나 더 보여드릴 텐데요. 이제 진짜 악기를 받게 된 이후에 1개월 후에 아이들이 얼마나 향상됐는지, 그런 발전됐는지 이런 것들을 보실 수 있을 겁니다. <웃음>
most of these kids uh, are six and seven years old. 여기 지금 보신 그 동영상에 있는 아이들은 거의 6세에서 7세 아이들입니다. And when they started, they couldn't keep their attention for more than five minutes. 근데 처음에 저희 시스템에서 시작을 했을 때는요, 5분 이상 집중을 하고 앉아 있을 수가 없었었던 아이들입니다. Some of them were screaming all around. 전부 다막 소리를 막 계속 지르기 시작하거나 뭐 그렇게 됐고요. And now, we're at, at this moment they they know already they're already reading music, they're getting a, a good posture. And they know that the lot of musical terms. 그런데 지금 보신 것처럼 이제는 이 아이들이 악보를 읽을 줄도 알고 자세도 좋고 그리고 음악을 실제로 연주하고 즐길 줄 알게 되는 그런 아이들로 변화하게 되었습니다. As you can see, they're not playing Mozart immediately, but they were were building the foundations to get to a very high level eventually. 뭐 모두 모든 아이들이 전부 다 잘할 수는 없겠지만 이제 가장 기본적인 기초는 모두 닦은 상태라고 보실 수 있겠습니다. Now, how we teach in Sistema, the most important, the most important moment in our program is when, is, uh, are the sectionals, is the sectional, sorry. 네, 그래서 지금부터 설명드릴 거는요, 우리가 L 시스템에서 어떻게 아이들을 실제로 가르치고 있는가에 대한 것에 대해서 좀더 살펴보겠습니다. 여기서 가장 중요한 것은요, 저희가 어떻게 분리를 해서 수업을 하느냐입니다. We spend most of our time in sectionals because this is a moment in which they are working just with, uh, within the same kind of instrument. Where all the time we're talking about, if you're playing violin, you should be working with the violins most of the time. 저희가 가장 많은 시간을 할애하는 것이 바로 이 분리해서 수업을 하는 것인데요. 예컨대 뭐 바이올린을 배우게 된다면 그 같이 바이올린을 켜는 아이들과 함께 수업을 진행하게 되는 것입니다. So it's very important about the sectionals that we shouldn't translate our experience as a private teachers because it's, it has been proven very inefficient to work just five minutes with one, five minutes with the next, five minutes with the next. So the first one, if you have 10 students or 11 students, when you go back with the first one, you have spent 50 minutes, I mean that kid ha has spent 50 minutes without playing a single note. 그런데 여기서 굉장히 중요한 것이 있는데요. 그 각각의 섹션별로 분리를 해서 이제 수업을 진행한다 하더라도 뭐이 아이들을 그룹적인 측면에서 가르치는 것이 아니라 개개인별로 가르치게 되면 뭔가 좀 불충분하고 또 비효율적이 될수 있다는 것입니다. 예를 들어서 이 학생 5분, 저 학생 5분, 저 학생 5분 이런 식으로 따로따로 하게 된다면 학생들이 모두 같이 집중할 수도 없게 될 수도 있고요. 그렇기 때문에 뭐 예를 들어서 10명에서 11명 정도를 모아서 15분 동안 같이 가르친다든지 이런 식으로 하는 게더 효율적이라고 생각합니다. So we need to design exercises that they can all do at the same time. We can spend so little time with some of them to get them to get them better, but we need to design exercises all the time that they they can all repeat to learn concepts, to to, to play music, to work on passages. 그렇기 때문에 여러분들께서는 모두가 함께 할수 있는 엑서사이즈가 무엇이 있는지, 뭐 연습이 무엇이 있는지를 결정하셔야 주셔야 될 것입니다. 그래서 뭐 예를 들어서 조금의 시간은 할애를 해서 좀 뒤처진 학생을 좀더 가르쳐 주실 수는 있겠지만 여기서 중요한 제가 강조드리고 싶은 것은요. 모든 학생들이 함께 모두 다 같이 할수 있게끔 하는 컨셉이라든지 연주라든지 이런 것을 결정해 주셔야 된다는 것입니다. Guys, there is another element that is important. Don't use the same way of teaching every time. 그리고 제가 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은요. 똑같은 교수법을 항상 사용하지는 말라는 것입니다. Keep, if I say it all the time they're speaking at 2 p.m., you're going to fall asleep most likely. 근데 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면요. 만약에 제가 여기 무대에 서서 지금 2시인데 계속해서 여기서만 얘기하면 뭐 점심도 먹었는데 약간 졸릴 수도 있겠죠. Well, think about seven years old kids. 그러니까 제가 지금 이렇게 나와 있고요. So, <웃음> so, so, Find different ways. Find different ways. What? Well, that's what I'm doing right now, guys. To, in order to keep their, your attention, I'm starting to do different ways. If I stay all the time there, excuse me, it's going to be so boring. 그래서 항상 다른 방법을 사용하려고 노력합니다. 모두가 깨어 있게 노력해야 하고요. 그리고 계속해서 반복하고요. 또 다른 방법을 통해서 여러분들의 주, 집중을 주목시킬 수 있게끔 저는 노력을 할 것입니다. Make sure that you're the most interesting thing that is happening in your own class. 그리고 가장 흥미로운 것을 수업 시간에 이렇게 해야 된다는 것을 절대 잊지 마십시오. Okay, now next step is working by family sections. 
we don't get to that, that point until you make sure that 80% of your kids can play your notes. <laughs> Section of family instrument. Um, you don't get to this, to this kind of sectionals when you put together different kind of instruments until you make sure that they're going to be able to play something together. 처음에 이제 악기별로 분리를 했다면 이제 그것을 습득하고 나면 이제 악기 군별로 분리를 해서 좀더큰 형태로 수업을 진행하게 됩니다. 조금의 조금은 다른 형태의 악기들을 가지고 우리가 어떤 사운드를 만들 수 있는지를 배우는 것이 바로 우리의 목표입니다. And the key to, to play together is something that you know very well, the rhythm. 그리고 우리가 뭐잘 알고 있는 그런 악기들을 가지고 함께 연주하는 것을 배우게 하는 것이 여기서 중요한 열쇠입니다. Then duty rehearsal. That's the last step. When you are sure that all your sections can play together, you put together the big orchestra. 그리고 마지막 단계로 전악기 리허설을 진행하게 됩니다. 각각의 악기별로, 악기군별로 이렇게 연습을 분리해서 하게 되고 완성이 된다면 그 다음에 전악기가 함께 모여서 리허설을 하게 됩니다. So make sure that you won't be yelling to your violas during a duty rehearsal. 그렇기 때문에 확실하게 여러분들께서 예를 들어서 비올라가 참여를 해서 리허설을 하게 된다면 다른 비올라 그리고 다른 악기들도 함께 리허설에 참여하게끔 하는 것을 확실하게 해주셔야 합니다. So let's go. So we have uh, another, another stuff that can help to build an, a successful program. 그런데 당연히 문제가 생길 수도 있을 것입니다. 그렇기 때문에 이 문제를 해결하고 또 무언가를 추가적으로 개선하기 위해서 취해야 되는 행동도 있을 것입니다. So we have, we don't dismiss private lessons. Use your private lessons to help the ones who are going slower, but also to keep engaged the ones who are going very fast. 그래서 일단 첫 번째로는요. 개인 교습이라는 방법을 저희가 사용을 하고 있습니다. 이를 통해서 아이들이 계속해서 참여하고 그리고 연결이 되어 있게끔 지도를 하는 것입니다. Auditions. I found out um, when I was when I was in the youth orchestra I was so scared of the auditions, but I found out that in New Brunswick kids love competition. So audition is a very fine way to keep them engaged. 그리고 두 번째는 바로 오디션입니다. 저 같은 경우에는 뭔가 오디션을 한다면 항상 너무 무섭다는 생각을 했었습니다. 하지만 뉴브런스윅에 와서 보니까 아이들은 정말 경쟁을 너무 너무 좋아하더라고요. 그래서 오디션이 이 아이들의 참여를 독려하는 데 있어서 굉장히 좋은 방법이 되었습니다. Reading competition, reading and rhythmic competition. We're missing the rhythm here. Uh, that's another thing. When I found out that they love competition, that was a way that uh, to to that I, f I found to keep them engaged, learning music reading, making, make, making them compete. 그리고 세 번째는 바로 악보 읽기 대회를 저희가 진행했다는 것인데요. 말씀드렸던 것처럼 아이들이 경쟁을 너무 좋아하다 보니까 이 방법을 써서 아이들이 계속 참여하게끔 해야겠다 생각이 들어서 저희가 악보 읽기 대회도 진행을 했습니다. 이를 통해서 경쟁도 하고 또 배우기도 하는 것이었습니다. And we implement different levels of orchestras. I mean, we, uh, no, we, didn't, we didn't do that in our first year because you have just one group. 그리고 마지막으로는 다른 레벨의 그 오케스트라를 저희가 형성을 한 건데요. 당연히 1차 년도에는 별로 학생이 많지 않고 막 시작한 거기 때문에 그렇지는 않았습니다. So you make sure you are doing this. I mean, it's not like you are categorizing your kids. You're making sure that they, uh, they are either understanding what they are learning 그래서 여러분들께서 확실하게 하셔야 되는 것이 일단 첫 번째로 아이들이 자신의 위치가 어디인지를 이해하게끔 하는 것입니다. And that they're not getting bored because they're doing something that is already too easy for them. 근데 아이들이 이제 이것을 알고 좀그 공부를 하게 되면요. 이제 너무 내가 너무 쉽게 느껴지고 잘하기 때문에 결국에는 지루해지게 될 것입니다. So you're making sure that you're keeping them busy, engaged and excited about what they're doing. 그래서 이런 것들을 파악해서 좀 조치를 취해 주면서 아이들이 계속해서 참여할 수 있게 해 주시고 그리고 재미있게 수업을 할수 있게끔 진행해 주시면 되겠습니다. Yeah. It, and when we talk about different levels we're not talking about ages. We're talking about playing level. 그런데 제가 그 오케스트라가 각각 다른 레벨이 있다고 말씀드렸는데요. 이 레벨은 그 나이에 기반을 두어서 나누는 것이 아니라 음악을 연주하는 스킬, 실력에 기반을 두어서 나눈다는 것을 명심하십시오. Okay. We don't want to stop. Actually, it's the, it's the other way around. We want, we want to promote them. 
그래서 이제 뭔가 나이 때문에 제한을 두어서 한 레벨에 머물게 하는 것이 아니라 잘하게 된다면 다른 레벨로 진급을 할수 있게끔 도와주고 싶기 때문에 그렇게 하는 것입니다. Okay, we have two more videos. And another thing that is very important, show them, show them that you love what you're doing. 그리고 지금부터는 두개 동영상을 저희가 또 보여드릴 텐데요. 여기서 제가 강조하고 싶은 것은요. 여러분들이 그 학생들에게 절대적으로 보여줘야 하는 것이 우리가 같이 하고 있고 내가 여러분들과 이렇게 잘하는 것이 너무 좋다라는 것을 계속 보여주고 보여주는 것입니다. And sometimes we forget to smile when we're teaching. So make sure you're smiling when you teach. 그리고 어, 사실 이렇게 가르쳐 주는 것이 이제 뭐 어디까지 가르쳐 주는 것인가 이런 것들에 대해서도 같이 알수 있게끔 계속해서 보여 주셔야 될 것입니다. So we're going to watch two more videos to finish with this part of, with this part of the conference. 그래서 지금부터 두 개의 영상을 보여 드리고요. 그리고 어떻게 잘 마무리가 되는지를 좀 보시도록 하겠습니다. Just a, another, just a comment before we go to the next video. We we'll just hold that for a minute. So in the first two videos, those were children in their first year, and they were six and seven years of age. 첫 번째 제일 처음에 보셨던 동영상 두 개에서는요 말씀드렸다시피 첫 번째 연도에 참여했던 학생들 여섯 살에서 일곱 살의 아이, 아이들을 보셨었습니다. In the video that you just saw, there's 90 children in that orchestra, and they are, it's a full symphonic orchestra with strings, woodwinds, brass, and percussion, and they are 6 to 10 years of age. 그리고 지금 방금 보신 그 비디오에는요, 90명의 아이들이 함께한 완전한 풀 심포니 오케스트라인데요, 관현악, 어, 그리고 또 타악기까지 모든 악기를 포함하고 있고요, 6살에서 10살 정도의 아이들이 함께하는 그런 모습이었습니다. And they have been in our program for anywhere from one year to two and a half years. And in fact, most of the wind instruments have been in the program only one year in that orchestra. 그리고 이 프로그램에서 지금 방금 보신 그 비디오에는요, 그 프로그램에 참여한 아이들의 그 연도 수가 약 1년에서 2년 반 정도가 되고요. 그리고 또 관악, 관악기의 경우는 단 1년밖에 참여하지 않은 그런 아이들이었습니다. 
And I wanted you to watch right to the end because couldn't you sense when they stood up a great sense of pride and accomplishment and joy? What, wasn't it possible to see uh, in their life uh, something that very special that has happened? 그리고 제가 이 비디오를 끝까지 여러분들이 보시길 원해서 제가 끝까지 틀었었는데요. 그 이유는 이제 연주가 끝났을 때 아이들이 그 자리에서 박차고 일어나서 보여주는 그 자, 자부심과 성취감 그리고 기쁨 이런 것들을 보실 수 있었는지 궁금합니다. 이러한 가치들, 이러한 기쁨, 기쁜 마음들은 사실은 이 아이들이 예전에는 삶에서 느끼지 못했던 것이기 때문이죠. So this last video was taken in March and this is a string orchestra about 60 kids. Most of them are 6 to 10 years of age there are a few 11 and 12 year olds 그리고 이제 마지막으로 보여드릴 비디오는 지난 3월에 촬영을 한 것인데요. 현악기로 구성이 된 오케스트라로서 6살에서 10살 정도의 아이들이 함께 하고 있고요. 몇 명은 11살, 12살입니다. Some of these children are actually in their first year in our program and some are in their fourth year. 어, 일부 아이들의 경우는 이제 올해 가 참여해서 뭐 예를, 올해 가 참여하거나 1년밖에 되지 않은 아이들 그리고 또 일부의 경우는 뭐 4년 정도 참여한 아이들도 있습니다. Okay, thank you. 네, 틀어 주세요. Thank you. One of the other things I would point out about this is there was a big audience there for the children. We have, we schedule at least three performances annually uh, in all of our centers. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 것이 있는데요. 이렇게 공연할 때마다 정말 많은 관객이 모여들었다는 겁니다. 저희는 일 년에 최소한 세 번의 공연을 하고 있습니다. In the first year, the very first concert. We were setting up chairs in the gym, and one of the teachers said to us, I just want to prepare you ahead of time. Don't be disappointed. The parents of these children typically don't show up uh, for anything. 
그래서 첫 번째 연도에 첫 번째 콘서트를 할 때요. 그 짐이라고 하죠. 그 실내 체육관에 저희가 의자를 깔고 있었는데 어떤 선생님께서 저한테 오시더니 얘기하시는 거예요. 어, 일단은 중, 어, 일단은 실망하지 마시라고 하더라고요. 왜냐하면 이 아이들의 학부모는 그 어떤 프로그램에도 단한 번도 얼굴을 비친 적이 없다라고 얘기하면서요. They filled the gym. 그런데 사실은 이 실내 체육관이 꽉 차게 되었습니다. Parents, grandparents, cousins, aunts and uncles for some reason they showed up. 그런데 어떤 이유인지 모르겠지만 이 아이들의 학부모님들뿐만 아니라 할아버지 할머니 삼촌 고모 사촌 전부 다 와서 꽉 채워 주셨습니다. In the second year we had to move to a bigger venue. It was called the Capitol Theater. By the end of that year we had only standing room available. 그래서 이제 두 번째 연도에 그때 다음 콘서트를 할 때는요. 좀더큰 곳인 캐피톨 디에터라는 곳으로 옮겨야 됐고요. 그리고 어떤 분들은 서서 봐야 하는 경우까지 발생하게 되었습니다. This year we moved to this larger theater. It has 1800 seats and there were actually about 1000 people who came to that concert. 그리고 올해는요. 더큰 방금 보신 콘서트 홀로 옮겨야 되는데요. 이것은 1,800석을 수용하는 그런 정말 큰 규모의 콘서트장입니다. 실제로는 거의 수천 명이 오셔서 같이 보셨습니다. So the involvement and engagement of parents has been a very important outcome of the program as well. 그렇기 때문에 저희 프로그램의 결과를 성공적으로 이끄는 데 있어서 부모의 참여가 얼마나 중요한지를 저는 말씀을 드리고 싶었습니다. So to conclude, let me say that Uh, I think what we've learned is uh, that we have verified the possibility of transformative social change through music in the orchestra. 그래서 이제 결론을 말씀드리자면 저희가 이런 프로그램을 진행함으로써 배운 점은 바로 이 음악 그리고 오케스트라라는 도구를 통해서 사회적 변화를 일으킬 수 있다라는 것을 확인했다고 저는 말씀드리고 싶습니다. We've demonstrated that great art is for everyone and it has the power to improve the lives of children and their families and enhance society. 그렇기 때문에 그 위대한 예술이라는 것은 결국에 강력한 힘을 갖고 있는 도구이며 그리고 아이들의 삶 그리고 가족 그리고 사회를 변화시키고 증진시킬 수 있는 힘을 가지고 있다라고 말씀드리고 싶습니다. We've shown that for children an orchestra means joy, motivation, discipline, teamwork, it builds confidence and self-esteem and it's incredibly fun. 그리고 아이들은 저희들에게 보여주었습니다. 이 오케스트라라는 것은 즐거운 일, 동기 부여하는 일, 훈련하는 일, 그리고 팀워크를 개발, 개발시키는 일이다라는 것이었고요. 이런 것들을 통해서 자부심을 얻고 자긍심을 얻고 그리고 정말 즐거운 시간을 함께 보냈습니다. Who wouldn't want that for even more children? 그 누가 이러한 즐거운 것을 더 많은 아이들과 공유하고 싶지 않겠습니까? And our congratulations to you for the wonderful work that you're doing with El Sistema Korea. 그렇기 때문에 이런 맥락에서 El Sistema Korea에서 이렇게 훌륭한 일을 함께 해주시는 점에 대해서 감사드리고 축하의 말씀을 드립니다. Thank you very much. 감사합니다. <웃음> 네, 두 분의 멋진 강연 잘 들었습니다. 어, 잠시 그 질의 응답 시간을 갖도록 하겠는데요. 그 강연 이렇게 들으시면서 좀 추가적으로 좀더 듣고 싶은 내용이나 궁금한 사항들이 있으시면 주저 말고 손 들고 질문해 주시기 바랍니다. 네, 혹시 뭐 궁금하신 사항 있으신 분 계신가요? 아, 네, 여기 있으신 선생님. 네, 감사합니다. 강연 잘 들었습니다. 어, 저 음악 감독님께 질문 하나 드리고 싶어요. 예. 거기서 이제 매일 3시간의 빈도 높은 집중 교육을 어, 하시고 계시는데 이 빈도 높은 집중 교육이 얼마나 중요하다고 보시는지 여쭙고 싶고요. 만약에 주 2회의 교육으로 시작을 한다면 어, 엘시스테마의 성공적인 교육에 대해서 회의를 가질 수 있겠습니까? 아이 그룹 인시스테마 so um in venezuela and it was always an intense program um 
I can't have an opinion about a, a different kind of program because I haven't, I haven't experienced that kind of program. What I can say about intensity is, um, and it's related to any, any activity, even sports, the better you do something, the, the more you love it. 사실 어, 그 베네수엘라의 경우는요 항상 그 집중한 그래서 굉장히 그 뭐, 집중해서 하는 그러한 수업들을 항상 진행을 해왔기 때문에 저는 사실 뭐 수업 수업 횟수를 줄인다든지 다른 방식을 통해서 그 수업을 진행해 본 경험이 없기 때문에 이러한 점에 대해서 정확하게 설명을 드리기는 어렵습니다. 하지만 제가 강조하고 싶은 것은 집중도라는 것은 그 어떤 활동이라도 어, 언제나 적용하면 좋다라는 것입니다. 아시다시피 스포츠의 경우에도 그렇지 않습니까? 그래서 만약에 이러, 만약에 어떠한 사람이 무언가를 하는 데 있어서 더 좋아하고 하고 싶어 한다면 좀더 집중해서 하게끔 해야 된다고 저는 생각합니다. 감사합니다. 네, 또 추가 질문하실 분 계신가요? 친절하게 강연을 해주셔가지고 <웃음> 아네 여기 어. 그 아까 학생들을 악보 읽기 대회 한다고 말씀하셨는데 그 대회는 어떤 식으로 진행되는지 좀 개인적으로 많이 궁금합니다. Reading contest. I usually I do that. I I build an exercise that is closely closely related to the music we're going to play, and I give a, 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 a um. I give this exercise to all of them, and I first I rehearse with them this exercise, and then I ask them to participate one by one. But not just that; you can create different ways of participation. You can do by groups, you can do by just girls, just boys, or you can do by instruments. And, and you have to, to spice it up. You have to keep it different every time. And that's the way I do it. Uh, sometimes I ask them to to sing in duets, or tri uh, trios, or quartets, so they have the chance. I mean, if you're if uh, if one of the kids is too shy to do it, but him or herself, they will have the chance to do it with one of uh, his friends. So that's that's another way to to do it. 어 일단 일단 제가 하는 방식을 말씀드리자면요, 일단 우리가 연주하기로 한 곡과 굉장히 비슷한 곡을 제가 선정을 해서 연습을 하게끔 합니다. 그래서 모두가 같이 공유해서 연습을 하게끔 제가 처음에는 도와주고요. 리허설을 하게 되고 또몇 명씩 참여를 해서 할 것인지를 정해서 제가 이야기를 해줍니다. 그래서 일단은 한 명씩 먼저 시작을 하기도 하고요. 그런데 어떤 특정한 그룹하고만 하게 하진 않고 뭐 예를 들어서 남자 여자로 나눠서 하지도 않게 하고요. 뭐 악기별로만 나눠서 하지도 않게 하고 다른 방식으로 하게끔 합니다. 예를 들어서 뭐 카르텔이 모여서 하게 한다. 그러면 이 방식을 통해서 우리가 하자 이렇게 정한 다음에 만약 어떤 아이가 이러한 경쟁에 뛰어드는 것을 좀 부끄러워하고 한다면 같이 도와서 어떻게 친구가 할수 있는지 이런 것들을 제가 가이드해 주곤 합니다. And after some time, there is a little little award, award prize. 그리고 가끔은요 이러한 경쟁을 통해서 이제 어떤 학생이 잘하게 되면 수상을 하기도 합니다. 감사합니다. 그리고 한 가지 더 질문 드릴게요. 어, 애들 이렇게 친구들 가르치다 보면 흥미를 이렇게 음악에 관심을 많이 가지고 재밌어하는 친구들은 되게 별로 옆에서 이렇게 지도를 딱히 많이 안 해줘도 괜찮은데 간혹 이렇게 정말 정말 재미없어 하는 친구들이 가끔 있거든요. 그런 친구들을 혹시 이렇게 잘 이끌어준 사, 사례가 있으신지 한번 듣고 싶습니다. Yes, we do. That's why I mentioned before that we need to to make to have a different approach so maybe because not i mean one approach w won't work with all of the kids so you need to do different stuff all the time i mean you need to have a basic structure but the way of teaching them must be different you need to to make something special every day you need to that's i mean there is as, as i mentioned at the beginning of this position there is not a magic solution but we need to think about it we need to figure it out how to engage most of them. There will be always some kids that maybe 
they, they want to do a different kind of activity like sports and something like that. But I'm pretty sure if you find a way to get to them, most of them will be fully engaged with the, with the music. 어 일단은 제가 말씀드렸던 드렸다시피 그 당연히 또 흥미를 좀 느끼지 못하는 그런 아이들이 발생을 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 다양한 접근법을 사용해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 당연히 뭐 모든 아이들이 다 다르다시피 저희가 다른 접근법을 사용하는 게 다, 그러니까 다른 접근법을 사용해야 된다고는 아마 동의를 하실 것 같은데요. 어그 수업을 하는 데 있어서 가장 기초적인 구조는 당연히 잡혀 있어야겠지만 그 아이들을 실제로 매일 이끌어 나갈 때는 다른 접근법을 통해서 아이들을 이끌어 나갈 수 있도록 해야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 그 만병통치약과 같은 것은 없기 때문이죠. 하나의 방법을 가지고 모든 아이들에게 적용시킬 수는 없을 것입니다. 그리고 사실 뭐 다른 활동 예를 들어서 스포츠 같은 것에 더 흥미가 있어서 음악을 그만두고 떠나는 그런 아이들도 있을 것입니다. 하지만 이 아이들에 대해서 좀더잘 알게 되고 그리고 이 아이들에 맞게끔 잘 이끄는 방법을 생각해내고 실제로 실천을 한다면 그리고 이 아이들에게 접근을 우리가 좀더 하게 된다면 Sometimes they are not in the in the, pro, in the adequate level. Maybe it's a, is they are playing some music that is too easy for them, so they're getting bored. Or maybe they're playing something that is way too hard and they get frustrated. So we need to find the sad kind of music they need to play. 어 그리고 가끔은요 그 자신과 맞지 않은 레벨의 오케스트라에서 참여를 해서 어뭐 연주를 할 경우에는 뭐 문제가 발생할 수도 있을 것 같습니다. 예를 들어서 내가 연주하기 너무 쉽다고 느끼면 아이들은 금방 지루함을 느끼게 될 것이고요. 또 반면에 이 음악이 너무 연주하기 어렵다라고 생각이 되면은 당황하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 이 아이들의 음악적인 그 스킬이 어느 정도까지 와 있고 이 레벨에 맞는지 이런 것들을 파악하면 도움이 될것 같습니다. 감사합니다. 네, 또 궁금하신 사항 있으신가요? 네. 네, 조금 전에 그 말씀하신 것 중에 친구들 간의 연습을 할수 있도록 해주신다고 했었는데 그 또래들끼리 같이 연습을 해 나가는 과정을 좀 구체적으로 어떻게 진행을 하고 계신지 사례를 중심으로 좀 얘기를 부탁드리겠습니다. 예스 um, uh, I would say the first thing you need to do is to make sure that they are pretty much in the same level. I mean, there are different kind of kids. Some of them will be better, and some of them will be a little bit slower, but you have to make sure that they are in a uh, in, in pretty much the same level. 우선은요 첫 번째로 그이 아이들이 같은 레벨에 있는지를 확인을 해야 될것 같습니다. 당연히 뭐좀더 나은 학생이 있을 것이고 조금 배우는 속도가 더딘 학생도 있을 것이고요. 아이들은 모두 다른 단계에 있겠지만 어쨌든 같은 레벨에서 그 레벨의 음악을 연주할 그러한 그 역량이 있는지 이런 것들을 먼저 측정을 하셔야 될것 같습니다. And sometimes I let them choose uh, who they want to play with, so they will choose for sure the, uh, their friends. 그리고 가끔의 경우는요. 이 아이들에게 물어보셔도 좋을 것 같습니다. 어떤 친구와 같이 연주를 하고 싶은가 이런 것들을 어, 그 아이들에게 한번 맡겨 보시는 것도 좋을 것 같습니다. And, so, and it does apply not just for playing the instrument, that's apply for any kind of exercises, music reading or rhythmic, rhythmic exercises. 네, 이러한 방법들을 뭐 악기 연주뿐만 아니라 연습 그리고 악보 읽기 연습 뭐 이런 것들도 모두 적용할 수 있을 것이라 생각합니다. Although sometimes I choose the volunteers. Although sometimes I choose the volunteers. 근데 그 일부 근데 뭐 제가 이렇게 설명을 드리긴 했지만 제 대부분의 경우는요. 저는 지금 뭔가 누가 자원해서 할 것인가 이런 것들을 제가 막 정해 주곤 합니다. Again, just to make a difference in every day. 그래서 뭐 각각의 다른 레벨에 뭐 있다 하더라도 같이 뭐한 번쯤 해볼수 있는 그런 기회를 주기도 합니다. 네, 그럼 네. <웃음> 질문 네, 어, 말씀 잘 들었습니다. 아주 많은 도움이 됐는데요. 어, 저는 그 운영 부분에 있어서 몇 가지 여쭤보고 싶습니다. 
어, 지금 설명을 드리면서 보니까 현재 2013년까지 한 3개 정도의 센터를 운영하시는 거로 보여지는데요. 그 센터를 운영하시는 연간 예산이 어느 정도 지금 연간 예산이 어느 정도 되시는지를 좀 알고 싶고요. 그리고 주 정부에서 50% 정도의 예산을 지원해 주신다 그랬는데 그럼 나머지 50% 정도의 예산은 어떻게 확보를 하시는지 어, 그 부분이 좀 궁금하고요. 마지막으로 주 5일 어, 계속해서 고, 교육을 진행을 하시는데 그 강사진 구성과 그 강사진을 어떻게 그 교육 시간을 짜서 운영하시는지 어, 이 부분이 좀 궁금한데 답변을 부탁드리겠습니다. 첫 번째 예산으로 말씀하시죠? 네. 어, our budget in the first year when we had 50 kids was 120,000 dollars Canadian. Uh, now we have about 400 kids in our program every day, and our budget is around one million dollars. Um, uh, as far as where the money comes from, 50 percent comes from the government. And uh, what we chose to do is have a campaign style approach to fundraising. So um, we actually had a budget of, for the, the first year was a standalone program, then the next four years was a budget of 3.68 million. The province gave half, 1.84, and we did a fundraising campaign to raise the other 1.84 million. We found a chair, we recruited a campaign cabinet, These are leading business people, community leaders, and uh, we mounted a formal campaign throughout the province to solicit support from private individuals, from businesses, and from charitable foundations. We were even able to solicit support from national corporations that had a presence in our province. And so uh, we were very successful, actually, at engaging the private sector in supporting the program. 네, 답변 드리겠습니다. 일단 첫 번째 년도에 아이들이 50명이었을 때는 12만 달러, 캐나다 달러로요. 였고요. 그리고 현재는 400명의 아이들이 지금 참여를 하고 있는데 현재는 100만 달러 정도가 됩니다. 그리고 두 번째 질문이신 그 펀드레이징에 대한 것은요. 50%는 정부에서 지원을 받고 있고요. 나머지 50%는 저희가 캠페인 등을 통해서 기금을 모금을 하고 있습니다. 그래서 일단 첫 번째 년도는 좀 다르겠지만 향그 이후에 4년 동안에는요. 저희가 목표로 잡은 금액이 368백 368만 달러거든요. 캐나다 달러로. 근데 이 중에 절반이 184만 달러는 정부에서 그리고 나머지 절반이 184만 달러는 이러한 캠페인을 통해서 기금 모금하고 있습니다. 그래서 실제로 저희가 팀을 공식 팀을 구성을 해서 좌장님을 모시고 그 다음에 각계 리더들이 함께 모여서 캠페인을 진행하고 있습니다. 예를 들어서 뭐 기업이라든지 혹은 커뮤니티 조직의 리더들이 함께 모여서 하고 있고요. 그리고 자선단체들도 함께 하고 있습니다. 그리고 전국적으로 저희가 여러 가지 홍보 활동을 통해서도 캠페인을 하고 있고 이를 통해서 그 민간 분야에서도 성공적으로 참여를 해서 지원을 해 주는 결과를 얻고 있습니다. Just one other quick actually two other quick comments. Uh, uh, I forgot what I was going to say. Uh, part of part of raising money from the private sector uh, one of the best tools that we have are our kids. So we do tours of our orchestra centers every week, probably two or three times a week. We have government people, private individuals, and business people coming in to see the kids at work in a, uh, daily in our program. 그 민간 분야에서의 그 모금을 기금을 모금하는 데 있어서 가장 우리가 잘 활용할 수 있는 최상의 도구가 있다면 그 어, 우리의 아이들이 아닐까 생각합니다. 그래서 저희는 주 2회 내지 3회 정도 센터에 방문하는 프로그램도 진행을 하고 있는데요. 정부뿐만 아니라 뭐 민간 기업이라든지 뭐 이러한 단체들의 리더들이 실제로 오셔서 우리 아이들이 어떻게 음악을 배우고 있는지를 실제로 보여드리고 있습니다. No one that comes and visits leaves the same. 그리고 실제로 이렇게 방문해서 보시게 되는 분들은요. 떠날 때는 항상 다른 모습으로 다른 마음을 가지고 떠나시게 됩니다. They can't help but be inspired when you see this kind of engagement 
uh, joy and pride uh, in the children and the kind of results they're getting as well. 그리고 그 이러한 방문하신 분들은요. 방문을 하셔서 아이들이 얼마나 잘 참여하고 있는지, 얼마나 기뻐하고 또 자부심을 느끼고 있는지, 그리고 얼마나 훌륭한 결과를 실제로 만들어 내고 있는지를 보고 영감을 받지 않을 수가 없습니다. I'm just going to mention one other thing because I think it's interesting. Another part of raising money is marketing and promotion. We work really hard at uh, at media and media relations. Uh, part of our job, we see it, is raising awareness, appreciation, and respect for the place of music and the power it can have in transforming the lives of kids that are left out. 그리고 또한 가지 굉장히 흥미로운 방법이 있어서 말씀을 드리고자 하는데요. 바로 마케팅과 홍보 수단을 이용하는 것입니다. 그래서 실제로 미디어들 그리고 PR 뭐 수단들을 저희가 활용을 해서 이러한 그 캠페인을 벌이기도 하는데요. 우리가 하고 있는 것 중에서 가장 중요한 것 중에 하나가 이러 예를 들어서 이 예전에는 뭔가 좀 소외됐던 그런 어린이들이 음악이라는 도구를 통해서 자신의 삶을 변화시킬 수 있다라는 것을 보여주는 것이고 이것을 얼마나 존중해야 되는지 그리고 이것에 대해서 우리가 인식하는 게 얼마나 중요한지를 알려주는 역할이 굉장히 중요하다 생각해서 실제로 이렇게 진행을 하고 있습니다. Scheduling. Um, we try to make them spend most of the time in the instrument sectionals. They should spend most of the time with kids. That play the same instruments they play, um, so you can build a better technique, and it's gonna be more effective when they play with a bigger group. And this advice uh, applies especially when you're when you're working with beginners. You need to spend most of the time in the small uh, in a, in a small group by instruments. 그 다음으로 이제 스케줄과 관련된 답변을 드리도록 하겠는데요. 그 예술 강사님들께서 대부분의 시간을 악기별 세션을 나눠서 그 수업을 할때 아이들과 함께 시간을 대부분 보낼 수 있게끔 저희는 어, 말씀을 드리고 있습니다. 그래서 이를 통해서 좀더 나은 테크닉을 배우게끔 할수 있을 거고요. 또 효율적이라고 생각합니다. 그리고 이렇게 함으로써 점점 더그 규모를 키워가면서 수업을 더 진행하는 데더 수월할 것이라고 생각을 합니다. 그리고 초기 단계에 이제 악기를 처음 배우게 되는 경우에는 좀더 소규모의 그룹에서 시작을 해서 점점 더그 규모를 키워나가는 그런 방식을 저희는 사용하고 있습니다. And then, when they go to a bigger group, we still ask our teachers to be supervising the, the, the rehearsal. Even though we have a conductor, I mean, we make sure that they are keeping a, a good technique, a good posture, and they are doing what they would, were required to do in their, in their sectionals. 그리고 더큰 규모의 그 그룹을 가르치는 단계까지 간다 하더라도 리허설을 할 때는 지휘자님이 있으심에도 불구하고 우리 교사들에게 아이들에게 자세, 자세라든지 준비라든지 이런 것들을 계속해서 지시하고 감독할 수 있게끔 저희는 그렇게 요청을 드리고 있습니다. 네, 답변 성심성의껏 해주신 두 분께 큰 박수 부탁드립니다.